வணக்கம் கொரோனா அல்லது கோவிட் நைன்டீன் தொற்று காரணமாக வீட்டில் இருக்கும் உயர்தர வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கல்வி சேர்த்திட்டம் இலங்கை கல்வி கல்வி அமைச்சு இலங்கை கல்வி பரீட்சை திணைக்களம் வடமாகாண கல்வி திணைக்களம் என்பவற்றுடன் இலங்கை தேசிய கல்வி நிறுவகம் நடத்தும் கல்வி சேர்த்திட்டத்தில் யாழ் கொக்குவில் இந்து கல்லூரி ஆசிரியர் ஆகிய மாரிமுத்து கருணாநிதி ஆகிய நான் தரம் பதிமூன்றில் அழகு தேர்ச்சி பதினொன்றை அதாவது சடமும் கதிர்ப்பையும் உங்களுக்கு கற்பிப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ரைட் இப்போ ஒளி மின் விளைவு என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் உலோக மேற்பரப்பிலிருந்து இலத்திரங்கள் வெளியேற்றப்படுகிறது போதிய சக்தி உள்ள போட்டோன்களால் உலோக மேற்பரப்புகள் அடிக்கப்படும் போது மேற்பரப்பிலிருந்து இலத்திரங்கள் வெளியேற்றப்படுதல் ஒளி மின் விளைவு அந்த ஒளி மின் விளைவை எவ்வாறு அறிவது பரிசோதனை ரீதியாக எவ்வாறு அறிவது பரிசோதனை ரீதியாக இவ்வாறு அறிவது இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு பொன்னிலை மின்காட்டியை யோசிப்போம் இந்த ஒளி மின் விளைவை அறிவதற்கு இலகுவான ஆய்வுகூட பரிசோதனை பொன்னிலை மின்காட்டி பொன்னிலை கோலிஃப் எலக்ட்ரோஸ்கோப் என்று சொல்லுது பொன்னிலை மின்காட்டி இந்த பொன்னிலை மின்காட்டி பொன்னிலை மின்காட்டி மறையேற்றப்பட்ட பொன்னிலை மின்காட்டி இப்போ மறையேற்றப்பட்ட பொன்னிலை மின்காட்டி என்பது எங்களுக்கு தெரியும் பொன்னிலை மின்காட்டி வெளியிலே உலோக உரை இருக்கும் நடுவே உலோக தண்டு மேற்பரப்பிலே ஒரு உலோக தட்டு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு மேலே நாங்கள் விரும்பினால் ஒரு ஒளி மின் விளைவு ஏற்படுத்தக்கூடிய நாகத்தாடு அல்லது நாகத்தாடு போன்றவற்றை பயன்படுத்தலாம் மறையேற்றப்பட்டது மறையேற்றப்பட்ட பொன்னிலை மின்காட்டி ஏன் மறையேற்றப்பட்டு சொன்ன நாங்கள் இலத்திரங்களை அதில் கூட சரிவாக கொடுத்து வைச்சா ஒளி மின் விளைவை யோசிக்கிறது அறிகிறது இலகுவாக இருக்கும் மறையேற்றப்பட்ட பொன்னிலை மின் காட்டி ஒன்று எடுப்போம் அவை இந்த தண்டிலும் இலையிலும் அல்லது இங்கே ரெண்டு இலைகளையும் பயன்படுத்தலாம் பொன்னிலைகள் இந்த தண்டிலும் பொன்னிலைகளிலும் மறையேற்றம் இருக்கும் ஒத்து ஒத்த ஏற்றங்கள் ஒன்று ஒன்று தள்ளும் அவை இலை என்ன செய்திருக்கும் விரிவடைந்திருக்கும் மறையேற்றப்பட்ட பொன்னிலை மின்காட்டி இலை விரிவடைஞ்சிருக்கும் இது நாங்கள் சாதாரணமான விசிபிள் லைட் ஒரு விசிபிள் லைட்டாலே அடிக்கிறோம் இலை அப்படியே இருக்கு ரெண்டாயிரம் என்ன கருத்து இலாத்திரங்கள் வெளியேறு அப்படியே இருக்கு மறையேற்றப்பட்ட முதலே நாங்கள் ஒரு மறையேற்றம் இலாத்திரங்களை கொடுத்து வச்சுக்கிறோம் இலையும் இலை விரிவடைஞ்சிருக்குது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட சூரத்தில் இருக்குது விசிபிள் லைட்டாலே அடிக்கிறோம் இலாத்திரன் வெளியேறு இப்போ பார்த்தீங்களான்னு சொன்னால் யூவி சக்தி கூடிய கதிர்ப்புகளாலே அடிக்கிறோம் போதிய சக்தி வேணும் இப்போ இங்கே என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நாங்கள் பார்க்க இலைகள் சுருங்குது இலைகள் சுருங்குது என்றால் என்ன கருத்து இந்த இலைகளையும் தண்டிலையும் இருக்கிற இலத்திரங்கள் என்ன கே சிறை வந்து குறையும் டயன் முறையுது மேற்பரப்பிலேருந்து இலத்திரன் வெளியேறிட்டு மேற்பரப்பிலேருந்து இலத்திரன் வந்து வெளியேறிட்டு ஆகவே ஒளி மின் விளைவ வாய்ப்பு பார்க்குற அறிகிறதுக்கான ஒரு இலகுவான பரிசோதனை மறையேற்றப்பட்ட பொன்னிலை மின்காட்டியால் போதிய சக்தி உள்ள மின்கதிர் பொன்னிலை மின்காட்டி இந்த தட்டுக்களின் மீது போதிய சக்தி உள்ள போட்டோன்களாலே அடித்தால் இலைகள் சுருங்குவதை அவதானிக்கலாம் இந்த கருத்து அந்த இலத்திரங்கள் மேற்பரப்பிலேருந்து வெளியேறிட்டு இலத்திரங்கள் வெளியேறினால் இங்கே சரிவு குறையும் சரிவு குறைந்தால் இலைகள் வந்து சுருங்கும் ஆகவே பொன்னிலை மின்காட்டியை பயன்படுத்தி ஒளி மின் விளைவை இலகுவாக வாய்ப்பு பார்க்கலாம் இப்பொழுது நாங்கள் ஒளிக்கல பரிசோதனையை பற்றி ஆராய்வோம் இந்த ஒளிக்கல பரிசோதனை என்பது பிளாங்கின் மார்லி உலோக மேற்பரப்பின் வேலை சார்பு நுழைவாய்மீடுறன் நிறுத்தல் அழுத்தம் போன்றவற்றை துணிவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு பரிசோதனை ஆகும் படத்தில் ஒரு ஒளிக்கல பரிசோதனை கான ஒழுங்கமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது இது ஒளிக்கலம் எனப்படும் ஒளிக்கலம் ஃபோட்டோ செல்லன்னு சொல்லுவோம் அதில் இந்த மேற்பரப்பு கெதோட்டு மேற்பரப்பு இதை நாங்கள் கெதோட்டு மேற்பரப்புன்னு சொல்லுவோம் ஏனெனில் கலத்தின் பி கலம் பியின் மறைமொழியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது 
இது அனோட்டு மேற்பரப்பு இந்த உலோக மேற்பரப்பு வந்து அனோட்டு மேற்பரப்பு இது கதோட்டு மேற்பரப்பு இதனை நாங்கள் ஒளிக்கலம் என்று சொல்லுவோம் ஒளிக்கலம் இந்த கீழே காட்டப்பட்டுள்ள பகுதி அழுத்த பகுப்பி என சொல்லுவோம் அழுத்த பகுப்பி பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் அது என்ன செய்யும் என்றால் தேவையான அழுத்த வேறுபாட்டை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த அழுத்த பகுப்பியை பயன்படுத்தலாம் மின்னியல் ஒரு பகுதி நீங்கள் அதை படித்திருப்பீர்கள் அழுத்த பகுப்பி இந்த ஒளிக்கல பரிசோதனை ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு ஒளிக்கல பரிசோதனை ஒழுங்கமைக்கப்பட்டு யூவி கதிர்ப்பினால் அல்லது போதிய சக்தி உள்ள போட்டோன்களால் இந்த கதோட்டு மேற்பெற படிக்கப்படுகிறது கதோட்டு மேற்பெற படிக்கப்படுகிறது அப்போது இந்த கதோட்டு மேற்பரப்பில் இருந்து இலத்திரன்கள் வெளியேறும் கதோட்டு மேற்பரப்பில் இருந்து இலத்திரன்கள் வெளியேறும் அந்த இலத்திரன்கள் அனோட்டு மேற்பரப்பை அடை அந்த இலத்திரன்கள் அனோட்டு மேற்பரப்பை அடை எனவே இந்த சுற்றில் ஒரு மின்னோட்டம் பாயும் அதை நாங்கள் இந்த எம்பியர் மானியால எம்பியர் மானி கூட அகலாக்கலாம் அந்த மின்னோட்டத்தை ஒளி மின்னோட்டம் என்று சொல்லுவோம் போட்டோ கரண்ட் ஒளி மின்னோட்டம் இந்த கதோட்ட முடிவிடத்திற்கும் அனோட்ட முடிவிடத்திற்கும் குறுக்கையான அழுத்த வேறுபாட்டை நாங்கள் ஆர் முடுக்கும் அழுத்த வேறுபாடு எக்ஸ்பரேட்டிங் பொட்டன்ஷியல் ஆர் முடுக்கும் அழுத்த வேறுபாடு என அழைப்போம் இப்போ 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 இந்த பரிசோதனையில் முதலாவது இந்த அழுத்த பகுப்பி அழுத்த வேறுபாட்டை மாற்றுவதற்கான ஒரு அமைப்பு இது கதோட்டு முடிவிடம் இது அனோட்டு முடிவிடம் போதிய சக்தி உள்ள கதிர்ப்பினால் கதோட்டு மேற்பட படிக்கப்படும் போது இலத்திரன்கள் வெளியேறும் அந்த இலத்திரன்கள் அனோட்டு மேற்பரப்பை அடை இதன்போது இந்த சுற்றில் ஒரு மின்னோட்டம் பாய் அம்மின்னோட்டம் ஒளி மின்னோட்டம் எனப்படும் கதோட்டிற்கும் அனோட்டிற்கும் குறுக்கையான அழுத்த வேறுபாடு ஆர் முடுக்கும் அழுத்த வேறுபாடு எனப்படும் இப்பொழுது நாங்கள் போதிய சக்தி உள்ள போட்டோன்களால் கதோட்டு மேற்பரப்பை அடித்தவாறு இந்த ஆர் முடுக்கும் அழுத்த வேறுபாட்டை அதிகரிப்போம் ஆர் முடுக்கும் அழுத்த வேறுபாட்டை அதிகரிப்போம் அவ்வாறு அதிகரிக்கப்படும் போது அனோட்டிற்கும் கதோட்டிற்கும் குறுக்கியான அழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கும் வெளியேறும் இலத்திரன்களின் இயக்க சக்தி அதிகரிக்கும் அல்லது ஆர் முடுவல் அதிகரிக்கும் எனவே இலத்திரன்கள் விரைவாக நோட்டு மேற்பரப்பை அடை அதாவது இலத்திரன்கள் விரைவாக நோட்டு மேற்பரப்பை அடைவதனால் ஒளி மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் அழுத்த வேறுபாட்டை அதிகரிக்கும் போது வெளியேறும் இலத்திரன்களின் இயக்க சக்தி அதிகரிக்கும் அல்லது ஆர் முடுவல் அதிகரிக்கும் ஆர் முடுவல் இருப்பதனால் ஆர் முடுவல் வழங்கப்படுவதனால் இயக்க வேகம் அதிகரிக்கும் ஆகவே விரைவாக இலத்திரன்கள் அனோட்டு மேற்பரப்பை அடையும் அதாவது நேரம் குறைவாக எடுக்கும் விரைவாக அனோட்டு மேற்பரப்பை அடையும் இதனால் இது பாய்கின்ற ஒளி மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும் இங்கே அனோட்டு மேற்பரப்புக்கு கலத்தின் நேர்முடிவிடமும் அனோட்டு மேற்ப கதோட்டு மேற்பரப்பிற்கு மறைமுடிவிடமும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கதோட்டு மேற்பரப்பு மறைமுடிவிடத்துடனும் அனோட்டு மேற்பரப்பு நேர்முடிவிடத்துடனும் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்போது நாங்கள் கலத்தின் முடிவிடங்களை மாற்றுவோம் கதோட்டு மேற்பரப்புடன் நேர்முடிவிடத்தையும் அனோட்டு மேற்பரப்புடன் மறைமுடிவிடத்தையும் மாற்றுவோம் மாற்றினால் இங்கே மறையேற்றம் இங்கு நேரேற்றமும் வரும் ஆனால் ஒளியால் அடிக்கும் போது இலத்திரன்கள் வெளியேறும் இங்கு மறையேற்றப்பட்டதற்கு காணப்படுவதனால் வெளியேறும் இலத்திரன்களின் வேகம் தடுக்கப்படும் ஏனெனில் ஒத்தையேற்றங்கள் ஒன்றொன்று தள்ளும் இங்கே 
மறைமொழியுடவும் இலத்திரன்கள் மறையேற்றமாக இருப்பதனால் ஒத்த ஏற்றங்கள் ஒன்று ஒன்று தள்ளும் எனவே இலத்திரன்கள் பாய செல்லும் வேகம் குறையும் அதனால் ஒளி மின்னோட்டம் குறையும் இப்பொழுது இந்த அழுத்த வேறுபாட்டை நாங்கள் அதிகரிக்கும் போது அதாவது இந்த வழக்கி சாவி இதை நாங்கள் வழக்கி சாவி என்று சொல்லுவோம் இந்த வழக்கி சாவி அதிகரித்து கொண்டு போகும்போது அழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கும் ஆனால் மறை இங்கே மறை பருமானம் வரும் ஒரு கட்டத்தில் பாயும் இலத்திரன்களின் இயக்கம் தடுக்கப்படும் இந்நிலையில் இலத்திரன்களின் இயக்க சக்தி பூச்சியமாகும் அது இயக்கம் தடுக்கப்படும் வெளியேறுகின்ற இலத்திரன்கள் ஒரு ஹைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் காணப்படும் அந்த ஹைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் அழுத்த வேறுபாட்டினால் தடுக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் உள்ள அழுத்த வேறுபாடு நிறுத்தல் அழுத்தம் எனப்படும் நிறுத்தல் அழுத்தம் மீளவும் கலத்தின் முடிவிடங்கள் மாற்றப்பட்டு அனோட்டிற்கும் கதோட்டிற்கும் குறுக்க அழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கப்படும் போது ஒரு நிலையில் ஒளி மின்னோட்டம் பூச்சியமாகும் இந்நிலையில் உள்ள அழுத்த வேறுபாடு நிறுத்தல் அழுத்தம் எனப்படும் ஆகவே ஒளி மின் சமன்பாட்டிலிருந்து ஒளி மின் ஒளிமின் சமன்பாட்டிலிருந்து HF சமன் HF எஃப் நோட் பிளஸ் ஹைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் அல்லது ஹெச் இப்போன் லெம்டா சமன் ஹெச் இப்போன் லெம்டா நோட் பிளஸ் ஹைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் அல்லது ஹெச் எஃப் சமன் ஃபைவ் பிளஸ் ஹாஃப் எம்பி மேக்ஸ் கேட் இந்த மூணு ஏதாவது மூன்று சமன்பாட்டிலிருந்து நாங்கள் சொல்லலாம் இந்த ஹைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் இவிஎஸுக்கு சமனாகும் அதாவது W சமன் QV என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து இது மின்புலத்தில் வருகின்ற ஒரு பகுதி டபிள்யூ சமன் கியூவி என்னும் சமன்பாட்டிலிருந்து கியூ என்பது ஏற்றம் வி என்பது அழுத்த வேறுபாடு அதே போன்று இங்கு நிறுத்தல் அழுத்தம் விஎஸ் இ இலத்திரனின் ஏற்றம் இலத்திரனின் இயக்கம் தடுக்கப்படுவதனால் ஹைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் உயர் இயக்க சக்தி இவிஎஸுக்கு சமனாகும் இப்பொழுது நாங்கள் இச்சமன்பாட்டை ஒளிமின் சமன்பாட்டை ஹெச்எஃப் சவன் ஃபைவ் பிளஸ் ஹைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் ஹெச்எஃப் சவன் ஃபைவ் பிளஸ் இவிஎஸ் என எழுதலாம் இங்கே ஹன்சீலின் ஒளின் ஒளிமின் சமன்பாடு ஹெச்எஃப் சவன் ஃபைவ் பிளஸ் இவிஎஸ் என்னும் வடிவத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது இங்கு விஎஸ் நிறுத்தல் அழுத்தம் இ இலத்திரனின் ஏற்றமாகும் ஹங்சீனின் ஒளி மின் சமன்பாட்டின் புதிய வடிவம் HF7 செவன் ஃபைவ் பிளஸ் இவிஎஸ் ஆகும் நாங்கள் குறிப்பிட்ட பரிசோதனையின்படி ஆர்முடுக்கும் அழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கப்படும் போது ஆர்முடுக்கும் அழுத்த வேறுபாடு வி அதிகரிக்கப்படும் போது ஒளி மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையின் பின்னர் அது நிரம்பல் அடையும் அதாவது மின்னோட்டம் மாறாது காணப்படும் கலத்தின் முடிவிடங்கள் மாற்றப்பட்டு அழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கப்படும் போது அதாவது மைனஸ் ரேக்ஷன் அழுத்த வேறுபாடு செயவாக இருக்கும் அழுத்த வேறுபாடு கலத்தின் முடிவிடங்கள் மாற்றப்பட்டு அழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கப்பட்டு அதிகரிக்கப்படும் போது ஒரு நிலையில் மின்னோட்டம் பூச்சியமாகும் ஒளி மின்னோட்டம் பூச்சியமாகும் அவ்வழுத்த வேறுபாடு பிஎஸ்ஆயின் இங்கே நாங்கள் மைனஸ் விஎஸ் என குறித்தல் வேண்டும் நிறுத்தல் அழுத்தம் இந்த நிலையில் மின்னோட்டம் பூச்சியமாகும் ஆகவே ஒளி மின்கல பரிசோதனையில் ஒளி மின்னோட்டம் ஐயிற்கும் ஆர்முடுக்கும் அழுத்த வேறுபாடு வியர்க்குமான விரைவு படத்தில் உள்ளவாறு அமையும் வளமை போன்று அழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கப்படும் போது ஒளி மின்னோட்டம் அதிகரித்து பின்னர் நிரம்பல் நிலையடையும் அதாவது மின்னோட்டம் மாறாது காணப்படும் கலத்தின் முடிவிடங்கள் மாற்றப்பட்டு அழுத்த வேறுபாடு அதிகரிக்கப்படும் போது ஒரு நிலையில் மின்னோட்டம் பூச்சியமாகும் 
அந்நிலையில் உள்ள அழுத்த வேறுபாடு நிறுத்தல் அழுத்தம் விஎஸ் ஆகும் அது இப்படத்திலே விரைவில் காட்டப்பட வேண்டும் மைனஸ் விஎஸ் அவை ஐ எதிர்பி விரைவு படத்தில் உள்ளவாறு அமையும் இங்கே நாங்கள் ஒவ்வொருப்பட்ட விரைவுகளை ஆராய வேண்டிய தேவை உள்ளது நிறுத்தல் அழுத்த விஎஸ்ஸிற்கும் அதிர்வன் எஃப்பிற்குமான விரைவு இப்பொழுது நாங்கள் ஒளிமின் சமன்பாட்டு மாற்று வடிவத்தை யோசிப்போமாக இருந்தால் எச்எஃப் சவன் எச்எஃப் சவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் இவிஎஸ் இது ஒளிமின் சமன்பாடு இப்பொழுது நாங்கள் நிறுத்தல் அழுத்தம் விஎஸ்ஸிற்கும் எஃப்பிற்குமான விரைவை வரைய போகிறோம் ஆக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நிறுத்தல் அழுத்தம் விஎஸ்ஐ வையச்சிலும் அதிர்வெண் எஃப் எக்ஸ்ஹெச்சிலும் குறிக்கப்படுதல் வேண்டும் ஆவி சமன்பாட்டை ஒழுங்கமைத்தல் வேண்டும் அதாவது இவிஎஸ் சவன் எச்எஃப் மைனஸ் ஃபை இந்த பையை எங்காலே கொண்டு வந்து நாங்கள் கழிக்கிறோம் இஆல் ரெண்டு பக்கமாக பிரித்தோமாக இருந்தால் விஎஸ் சவன் ஹெச்ஓவ இ இன்டு எஃப் மைனஸ் ஃபை ஓவர் இ இது ஃபை சவன் எம்எக்ஸ் மைனஸ் சி என்னும் வடிவத்தில் உள்ளது ஹெச்ஓவர் இ பிஎஸ் சவன் ஹெச்ஓவர் இஎஃப் மைனஸ் ஃபை ஓவர் இ என்னும் வடிவத்தில் உள்ளது எனவே இவ்வரைவை நாங்கள் பை செவன் எம்எக்ஸ் மைனஸ் சி என்னும் வடிவத்திற்கு மாற்ற முடியும் ஆகவே நாங்கள் இந்த விரைவை வரையும் போது ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் அதிர்வன் கிடையச்சிலும் எக்ஸ்ஹெச்சிலும் பிஎஸ் நெய்குத்தச்சிலும் வரையப்படும் போது படித்திறன் நேராக அமையும் படித்திறன் நேராக அமையும் ஆனால் வெட்டு துண்டு மறைப்பருமானத்தை அடைக்கும் இவ்வரைவிலிருந்து இதன் படித்திறன் ஸ்லோப் ஹெச்ஓவர் இயையும் வெட்டு துண்டு சி ஃபை ஓவர் இயையும் தரும் விரைவிலிருந்து படித்திறன் எம் ஹெச்ஓவர் இயையும் வெட்டு துண்டு சி இன் பெருமானம் ஃபை ஓவர் இயையும் தரும் ஆகவே தரப்படுகின்ற விரைவு பிஎஸ் பிஎஸ் எதிர் எஃப் விரைவு ஒரு நேர்கோடாக அமையும் அதன் படித்திறன் ஹெச்ஓவர் இயையும் வெட்டுத்துண்டு ஃபை ஓவர் இயையும் தரும் இது நாங்கள் வரைகின்ற விஎஸ் எதிர் எஃப் வரைவு அதே போன்று இவ்வரைவு விஎஸ் எதிர் எஃப் வரைவை ஒவ்வொரு உலோக மேற்பரப்புகளுக்கு ஒவ்வொரு உலோக மேற்பரப்புகளுக்கு வரைவோகம் வரைவோமாக இருந்தால் அவ்வரைவு பின்வருமாறு அமையும் அதாவது மீளவும் கவனிக்கவும் விஎஸ் செவன் ஹெச்ஓர் இ இன்டு எஃப் மைனஸ் ஃபை ஓவர் இ அதாவது எச் என்பது பிளாங்கின் மாறி இ இலத்திரணின் ஏற்றம் இது மாறாது இவை எப்போதும் மாறாது பை செவன் எம்எக்ஸ் மைனஸ் சி ஆகவே இந்த விரைவு படித்திறன் மாறாது இப்போ நாங்கள் எந்த உலோக மேற்பரப்புக்கு நாங்கள் விஎஸ் எதிர் எஃப் விரைவை வரைந்தாலும் அதன் படித்திறன் மாறாது எச் மாறாது பிளாங்கின் மாறலி இ மாறாது ஆகவே எச்ஓரி மாற்றமடையாது ஆகவே இந்த விரைவில் படித்திறன் எப்பொழுதும் மாறாது ஆனால் வேலைச்சார்வு அதிகரிக்கும் போது வேலைச்சார்வு அதிகரிக்கும் போது வெட்டு தொண்டு இந்த பருமன் அதிகரிக்கும் ஆகவே வேலைச்சார்பு அதிகரிக்க அதிகரிக்க வெட்டு துண்டன் பருமன் அதிகரிக்கும் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த இந்த விரைவு இந்த ஊதாக்கரலாலே காட்டப்பட்டிருக்கிற விரைவிந்த வேலைச்சார்பை நாங்கள் பை ஒன் எனவும் இது பை டூ இது பை த்ரீ 
ஆகுமாறு தெரிவு செய்தவமாக இருந்தால் பைவன் உயர்வாக இருக்கும் வேலை சார்பு கூடியதற்கு வெட்டுத்துண்டு உயர்வாக இருக்கும் ஆகவே இந்த பைவன் பெரிது பை டூ பெரிது பை த்ரீ என்றவாறு அமையும் இவ்விரைவிலே தரப்பட்டுள்ளது சீசியம் பொட்டாசியம் கல்சியம் மக்னீசியம் மக்குரி என்ற பெயரிடப்பட்டுள்ளன நாங்கள் பொதுவாக பை ஒன் பை டூ பை த்ரீ வேறு குலோக மேற்பரப்புகள் என்பதை கருதலாம் சீசியம் என்பது மிகவும் குறைந்த அயனாக்கல் சக்தி உடையது ஆகவே வேலை சார்பு மிகவும் குறைவானது ஆகவே வெட்டு துண்டு சிறிதாக இருக்கும் அல்லது நுழைவாய் மீறன் குறைவாக இருக்கும் இந்த விரைவிலே வெட்டுகின்ற இந்த புள்ளிகள் நுழைவாய் மீறன்களாக அமையும் ஒவ்வொரு மேற்பரப்புக்குமான நுழைவாய் மீறன்களாக அமையும் ஆகவே ஒவ்வொரு உலோக மேற்பரப்புகளுக்கு விஎஸ் எதிரி வரைவு வரையப்படும் போது நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டிய விடயம் படித்திறன் படித்திறன் எப்பொழுதும் மாறாது படித்திறன் எப்பொழுதும் மாறாது ஆனால் வேலை சார்புக்கு ஏற்ப வெட்டு துண்டு மாற்றம் அடையும் வேலை சார்பு அதிகரிக்க அதிகரிக்க பையோவரியின் பெருமானம் அதிகரிக்கும் அதாவது வேலை சார்பு கூடியதற்கு நுழைவாய் மூடன் எஃப் நோட் வந்து உயர்வாக இருக்கும் ஆக இது ஒவ்வொரு உலோக மேற்பரப்புகளுக்கு விஎஸ் எதிர் எஃப் வரைவு படத்தில் உள்ளவாறு அமை இப்போதுலேருந்து நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய வரைவு மூன்றாவது வரைவு ஒரே அலை நீளமும் ஒவ்வொரு சிறைவும் உள்ள ஒளிக்கு ஒரே அலை நீளம் அலை நீளம் என்று சொல்லலாம் அல்லது அதிர்வெண் என்று சொல்லலாம் ஒரே அலை நீளமும் ஒவ்வொரு சிறைவும் உள்ள ஒளிக்கு ஐ எதிர் வி வரைவு ஐ என்பது ஒளி மின்னோட்டம் ஐ என்பது ஒளி மின்னோட்டம் வி என்பது ஆர் முடுக்கும் அழுத்த வேறுபாடு நாங்கள் ஏற்கனவே முதலாவதாக பார்த்த வரைவு ஐ எதிர் வி வரைவு இது விஎஸ் ஆக அமையும் இது விஎஸ் சிறைவு அதிகரிக்கிறது ஆகவே நாங்கள் இப்பொழுது எச்எஃப் சவன் எச்எஃப் சவன் பை பிளஸ் இவிஎஸ் என்ற சமன்பாட்டை தான் கருத வேண்டும் உலோக மேற்பரப்பு மாறவில்லை உலோக மேற்பரப்பு மாறவில்லை அவை பை மாறாது மிக மகதானமாக இருத்தல் வேண்டும் பை மாறாது எச் மாறாது இ மாறாது இவை பொதுவான மாறா பெருமானங்கள் பை வேலைச்சார் உலோக மேற்பரப்பு மாறவில்லை அவை பை மாற்றம் அடையாது இப்பொழுது ஒரே அலை நீளம் ஒரே அலை நீளம் இந்த ஒவ்வொரு பகுதியாக நாங்கள் ஆராய்தல் வேண்டும் ஒரே அலை நீளம் என்றபடியால் எஃப் மாறாது ஆகவே எஃப் மாறாது ஆகவே அடிக்கப்படுகின்ற போட்டோனின் சக்தி மாற்றம் அடையாது எச்எஃப் மாறவில்லை பை மாறவில்லை ஆகவே விஎஸும் மாறாது இப்போ ஒவ்வொரு விரைவுகளுக்கு இந்த விஎஸ் ஒரே பருமானத்தையே கொண்டிருக்கும் ஒரே அலை நீளம் எச்எஃப் மாறாது ஒரே உலோக மேற்பரப்பு பை மாறாது எனவே விஎஸும் மாறாது காணப்படும் ஆனால் ஒளியின் சிறைவு அதிகரிக்கிறது ஐ அதிகரிக்கிறது ஒளிச்சரிவு அதிகரிக்கும் போது அடிக்கப்படுகின்ற போட்டோன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போட்டோன்ஸ் போட்டோன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் அடிக்கப்படுகின்ற போட்டோன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது வெளியேறும் இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் வெளியேறும் இலத்திரன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டால் ஒளி மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும் ஆகவே ஒளிச்செறிவு அதிகரிக்கும் போது ஒவ்வொரு செறிவு ஒளிச்செறிவு அதிகரிக்கும் போது இவை வந்து ஒளிச்செறிவு இது ஒளி மின்னோட்டம் ஒளி மின்னோட்டம் ஒளிச்செறிவு அதிகரிக்கும் போது அடிக்கப்படுகின்ற போட்டோங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் எனவே ஒளி மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும் ஆகவே விரைவு மேலே மேலே செல்லும் அதாவது ஒளிச்செறிவு கூடும்போது 
அதாவது ஐவன் என்ற சரிவிலும் பார்க்க ஐத்திரி என்ற சரிவு உயர்வாக உள்ளது எனவே ஒளி மின்னோட்டம் அதிகரிக்கும் ஒரே அலை நீளமும் ஒவ்வொரு சரிவும் உள்ள ஒளிக்கு ஒளி மின்னோட்டம் ஐயதிர் பி வரைவு படத்தில் உள்ளவாறு அமையும் இதில் நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் ஒரே அலை நீளம் எச்எஃப் மாறாது ஒரே மேற்பரப்பு பை மாறாது ஆகவே விஎஸ் மாறாது நிறுத்தல் அழுத்தம் ஒரே புள்ளியில் சந்திக்கும் ஒளிச்சரிவு அதிகரிக்கும் போது அடிக்கப்படுகின்ற போட்டோன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் எனவே வெளியேறும் இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் எனவே மின்னோட்டமும் அதிகரிக்கும் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிற விரைவு ஒரே அலை நீளமும் ஒரே சிறிவும் உள்ள ஒளிக்கு ஒவ்வொரு மேற்பரப்புக்கள் ஒவ்வொரு மேற்பரப்புக்கள் எச்எஃப் செவன் ஃபைவ் பிளஸ் இவிஎஸ் இதான் நாங்கள் வளமையாக பயன்படுத்த போன்று சமன்றாள் ஒரே சிறிவும் ஒரே அலை நீளம் ஒரே அலை நீளம் உள்ள ஒளியனின் எச்எஃப் மாறாது ஒரே சரிவு அடிக்கப்படுகின்ற போட்டோங்களின் எண்ணிக்கை மாறாது ஆகவே வெளியேறும் இலத்திரங்கள் எண்ணிக்கை மாறாது ஒரே சரிவு ஆனால் ஒவ்வொரு மேற்பரப்புகள் ஒவ்வொரு மேற்பரப்புகள் வேலை சார்பு மாற்றமடை வேலை சார்பு மாற்றமடையும் போது அதாவது எச்எஃப் மாறவில்லை வேலை சார்பு மாற்றமடையும் போது நிறுத்தல் அழுத்தம் மாற்றமடை இது மாறாது பை அதிகரிக்கும் போது விஎஸ் குறையும் பை அதிகரிக்கும் போது விஎஸ் குறையும் எச்எஃப் மாறாது ஒரே அலை நீளம் ஒவ்வொரு மேற்பரப்புக்கள் ஆவே பை மாறும் ஆவே விஎஸும் மாறும் பை அதிகரிக்கும் போது விஎஸ் குறையும் ஆவே எங்கே நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் மைனஸ் வி ஒன் பை ஒன் பெரிது பை டூ பெரிது பை த்ரீ என்றவாறு அமையும் அவை ஒரே அலை நீளமும் ஒவ்வொரு ச ஒரே சிறிவும் உள்ள ஒளிக்கு ஒவ்வொரு மேற்பரப்புகளுக்கு ஐயர் வி வரைவு படத்தில் உள்ள மாறு அமையும் இப்போ அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் என்றால் இந்த விளக்கங்களை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் எச்எஃப் மாறாது பை அதிகரிக்கும் போது விஎஸ் குறையும் அவை எங்கே நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் பை ஒன் பெரிதாக இருந்தால் வி ஒன் குறைவாக இருக்கும் அது பை ஒன் பை டூ பை த்ரீ என்றவாறு அமையும் மற்றைய விரைவு நாங்கள் பார்க்க போன்ற நான்காவது விரைவு ஒரே சரிவும் ஒவ்வொரு அலை நீளமுள்ள ஒளிக்கு ஐ எதிர் பி விரைவு நாங்கள் இந்த விரைவுகளுக்கான விளக்கங்களை அறிந்து கொள்ளும் போது ஹெச்எஃப் செவன் பை பிளஸ் இவிஎஸ் என்ற சமன்பாட்டு மாத்திரம் கருதினால் போதும் ஹெச்எஃப் செவன் பை பிளஸ் இவிஎஸ் ஒரே சரிவும் சரிவு மாறவில்லை ஒவ்வொரு அலை நீளம் இது மாற்றமடைகிறது இது மாறவில்லை இது மாறவில்லை பை வந்து மாறவில்லை பை மாறவில்லை ஒரே சரிவு அடிக்கப்படுகின்ற போட்டோங்களின் எண்ணிக்கை மாறவில்லை ஆகவே HF அதிகரிக்கும் போது விஎஸ் அதிகரிக்கும் HF அதிகரிக்கும் போது விஎஸ் அதிகரிக்கும் அதாவது அலை நீளம் குறைந்தவருக்கு நிறுத்தல் அழுத்தம் உயர்வாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் இங்கே இந்த லெம்டா த்ரீ சிறிது லெம்டா டூ சிறிது லெம்டா ஒன் என அமையும் HF அதிகரிக்கும் போது விஎஸ் அதிகரிக்கும் எஃப் அதிகரிக்கும் போது லெம்டா குறையும் ஆகவே இந்த லெம்டா த்ரீ என்பது சிறிதாகவும் லெம்டா டூ 
அடுத்தது லெம்டாவன் என்ற வகையிலும் அமையும் இங்காலே ஒளி மின்னோட்டம் கிட்டத்தட்ட மாறாத பருமானத்தை அடையும் ஆகவே ஒரே சரிவும் ஒவ்வொரு அலை நீளம் உள்ள ஒளிக்கு ஐயதர் வி வரைவு படத்தில் உள்ளவாறு அவை இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்த வரைவு பார்க்க வேண்டிய அடுத்த வரைவு வெளியேற்றப்படும் இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை அதை நாங்கள் ஒளிச்சரியான இலத்திரங்களின் சரிவு என்று சொல்லுவோம் வெளியேற்றப்படும் இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை அழகு நேரத்தில் வெளியேற்றப்படும் இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை எதிர் அதிர்வன் எஃப் வரைவு எஃப் வரைவு இங்கு நாங்கள் பார்த்தோமா இருந்தால் அடிக்கப்படுகின்ற ஃபோட்டோன்களின் சிறிவு அதிகரிக்கும் போது வெளியேற்றப்படும் இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் ஆனால் நுழைவாய் மீடன் எஃப் நோட் நுழைவாய் மீடன் எஃப் நோட்டிலும் பார்க்க கூடிய அதிர்வெண்ணுடைய ஒளியால் அடிக்கப்படும் போது மாத்திரமே ஒளி மின் விளைவு நிகழும் அடிக்கப்படுகின்ற போட்டோன்களின் அதிர்வெண் அதிகரிக்கும் போது ஹெச்எஃப் செவன் ஃபைவ் பிளஸ் ஹைனாட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் ஒளி மின் செவன்பாடு இச்செவன்பாட்டின்படி அடிக்கப்படுகின்ற போட்டோன்களின் அதிர்வெண் அதிகரிக்கும் போது இலத்திரன்களின் இயக்க சக்தி தான் அதிகரிக்கும் செறிவு அதிகரிக்கும் போது அடிக்கப்படுகின்ற போட்டோன்களின் செறிவு அதிகரிக்கப்படும் போது மாத்திரமே வெளியேற்றப்படும் இலத்திரன்களின் செறிவும் அதிகரிக்கும் ஆகவே அதிர்வெண் அதிகரிக்கும் போது வெளியேற்றப்படும் இலத்திரங்களின் செறிவு ஒரு செகண்டில் வெளியேற்றப்படுகின்ற இலத்திரங்கள் எண்ணிக்கை மாற்றம் அடையாது ஆனால் நுழைவாய் மீடனுக்கு கூடிய அதிர்வெண்ணுடைய ஒளியால் அடிக்கப்படும் போது மாத்திரமே இலத்திரன்கள் வெளியேற்றப்படும் ஆகவே இதில் ஒரு இடைவெளி பயணப்படும் எஃப் நோட் நுழைவாய் மீடலும் பார்க்க கூடிய அதிர்வெண்களுடைய ஒளிக்கு மாத்திரம் இலத்திரங்கள் வெளியேறும் வெளியேற்றப்படும் இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை சிறைவில் மாத்திரம் தங்கியுள்ளது ஆகவே அதிர்வெண் அதிகரிக்கப்படும் போதும் வெளியேற்றப்படும் இலத்திரங்களின் சிறைவு மாற்றம் அடையாது அவை விரைவு ஒரு கிடை கோடாக அமையும் இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் ஒரு ச சின்ன உதாரணமாக நாங்கள் இந்த வினாவை இப்பொழுது பார்ப்போம் கல்சியம் மேற்பரப்பின் வேலை சார்பு ரெண்டு தசம் ஐந்து எலக்ட்ரன் வோல்ட் கல்சியம் மேற்பரப்பின் வேலை சார்பு ரெண்டு தசம் ஐந்து எலக்ட்ரன் வோல்ட் ஆகும் பின்வருவனவற்றை காண்க முதலாவது மேற்பரப்பின் நுழைவாய் அதிர்வன் கட்டிடக்கு இப்போ நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்த வேண்டிய சமன்பாடு நேரடியாகவே ஹெச்எஃப் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹெச்எஃப் நோட் செவன் ஃபைவ் என்ற சமன்பாட்டை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஹெச்எஃப் நோட் செவன் ஃபைவ் நுழைவாய் மீடரம் கேட்கப்பட்டுள்ளது இதிலிருந்து எஃப் நோட் செவன் ஹெச் இந்த சவன் பாட்டை நாங்கள் நேரடியாக உபயோகித்து எஃப் நோட்டை துணிய முடியும் அதே போன்று இம்மேற்பரப்பு நான்கு தர பத்தின் சைகளும் மீட்டர் அலை நீளம் உள்ள ஒளியால் அடிக்கப்படும் போது வெளியேற்றப்படும் இலத்திரங்களின் நிறுத்தல் அழுத்தம் பிஎஸ் கேட்கப்பட்டுள்ளது அது இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய சவன் பாடு ஹெச் சிஎப்ஓ லெம்டா அலை நீளம் தரப்பட்டுள்ளது ஆகவே ஹெச் சிஎப்ஓ லெம்டா சமன் ஃபைவ் ப்ளஸ் இவிஎஸ் என்னும் சமன்பாட்டில் நேரடியாக பயன்படுத்த முடியும் ஹெச் சிஎப்ஓ லெம்டா ஹெச் தரப்பட்டுள்ளது பிளாங்கின் மாறிலி சி தரப்பட்டுள்ளது வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் லெம்டா வினாவில் தரப்பட்டுள்ளது நேரடியாக நாங்கள் பிரதிடலாம் அதே நேரம் வேலை சார்பு தரப்பட்டுள்ள ரெண்டு தசம் ஐந்து எலக்ட்ரன் வோல்ட் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது எலக்ட்ரன் வோல்ட் இ ஒன்று தசம் ஆறு தர பத்தின் சைய பத்தொன்பதால் பெருக்கல் வேண்டும் தரவு தரப்பட்டுள்ளது இதிலிருந்து நாங்கள் இவிஎஸ்ஐ விஎஸ்ஐ துணிய முடியும் இது நிறுத்தல் அழுத்தம் துணிறத்துக்கான போவை ஆக இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற சமன்பாடுகள் மு முழுவதும் நேரடி சமன்பாடுகளாக அமையும் 
அடுத்த ரெண்டாவது வினா இன்னொரு வினா வினா மூன்று ஒழிக்கல பரிசோதனை ஒன்றில் மாணவனால் பெறப்பட்ட விஎஸ் எதிர் எஃப் வரைவு படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது அல்லது தரப்பட்டுள்ளது இதிலே இந்த விரைவில் இருந்து நாங்கள் நுழைவாய் அதிர்வன் வேலை சார்பு பிளாங்கின் மார்லி என்பவற்றை காண்க இப்பொழுது நாங்கள் இந்த விரைவில் என்னத்தை யோசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த தரப்பட்டுள்ள விரைவு எவற்றுக்கேற்ற வக விஎஸ்ஸிற்கும் எஃப்ற்கும் ஆன விரைவு ஆகவே நாங்கள் இதை சமன்பாட்டை எழுவாய் மாற்றி சமன்பாட்டு வடிவத்தை அறிதல் வேண்டும் எச்எஃப் சமன் எச்எஃப் சமன் பை பிளஸ் இவிஎஸ் என்னும் சவன் பாட்டிலிருந்து விஎஸ் செவன் ஹெச்ஓவ இ இன்டு எஃப் மைனஸ் பை ஓவர் இ இது ஏற்கனவே இந்த சவன்பாடு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது பை செவன் எம்எக்ஸ் மைனஸ் சி என்னும் வடிவத்தில் உள்ளது அவை இங்கே நாங்கள் அவதானித்துவமாக இருந்தால் விஎஸ்ஸிற்கும் எஃப்ற்குமான வரைவு பை செவன் எம்எக்ஸ் மைனஸ் சி என்னும் வடிவத்தில் உள்ளது முதலாவது நுழைவாய் மீடரன் இந்த விரைவு எங்கே வெட்டுகின்றதோ அந்த புள்ளி வந்து நுழைவாய் மீடரனை தரும் அவை நுழைவாய் அதிர்வன் நான்கு தர இந்த இதில் எஃப் தர பத்தின் பதினான்கு கேட்ஸ் என்று தரப்பட்டுள்ளது ஆகவே நான்கு தர பத்தின் பதினான்கு கேட்ஸ் நேரடியாகவே நாங்கள் எழுத முடியும் அடுத்தது வேலை சார்பு பை கேட்கப்பட்டுள்ளது இந்த விரைவின் படித்திறன் ஹெச்ஓவர் இ செவன் படித்திறனை நாங்கள் எவ்வாறு துணியலாம் என்று சொன்னால் இந்த முக்கோணம் ஒன்றை விரைந்து எதிர்பக்க திங்கள் அயல் பக்கம் போடுவோம் ஒன்று தசம் ஆறு ஐந்து கீழ் ஒன்று தசம் ஆறு ஐந்து கீழ் அயல் பக்கம் எட்டு சைய நான்கு தர பத்தின் பதினான்கு எட்டு சய நான்கு தர பத்தின் பதினான்கு இதிலே ஈக்குரிய பருமானம் தரப்பட்டுள்ளது இலத்திரனை நேற்றம் தரப்பட்டுள்ளது நேரடியாக நாங்கள் ஈக்குரிய பருமானத்தை பிரதியிட்டு குறுக்கே வெறுக்கே சுருக்கினோம் என்று சொன்னால் எச்சிந்த பருமானத்தை காண முடியும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த வினா எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது எப்பாறு நாங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை காட்டப்படுகிறது சுருக்கல் மிகவும் இலகுவான சுருக்கல் ஈர்க்கான பருமானத்தை பிரதிட்டு நீங்கள் சுருக்கி எழுத முடியும் அதே போன்று ஃப்ளாங்கின் மார்லி சரியா இதிலிருந்து நாங்கள் ஃப்ளாங்கின் மார்லியை காணலாம் மூன்றாவது எச்சை காணலாம் வேலை சார்பு துணிவதற்கு வெட்டு துண்டை காணுதல் வேண்டும் வேலை சார்பு துணிவதற்கு வெட்டு துண்டு முதலாவது நுழைவாய் மீடர் நான்கு தர பத்தின் பதினான்கு கேட்ஸ் இந்த விரைவின் படித்தனிலிருந்து நாங்கள் ஃப்ளாங்கின் மார்லியை காணலாம் மூன்றாவது விவாதி வேலை சார்பை துணிவதற்கு வெட்டு துண்டை துணிதல் வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒன்று விரைவை நீட்டி பெற்றுக் கொள்ளலாம் அல்லது படித்திறனை சமப்படுத்துதல் வேண்டும் இங்கே படித்திறனை சமப்படுத்துதல் வேண்டும் இந்த நீளத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த நீளம் வெட்டு துண்டு எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்று சொன்னால் இந்த வித்தியாசம் நான்கு இந்த வித்தியாசம் நான்கு இது ஒன்று தசம் ஆறு ஐந்து ஒன்று தசம் ஆறு ஐந்து ஆகவே இந்த வெட்டு துண்டின் பருமானம் ஒன்று தசம் ஆறு ஐந்து ஆகவே நாங்கள் இப்பொழுது என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் வெட்டு துண்டுக்கு பதிலாக ஒன்று தசம் ஆறு ஐந்து ஒன்று தசம் ஆறு ஐந்து வெட்டு துண்டு சமன் பையோவ இ ஈண்ட பெருமானம் எங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று தசம் ஆறு தர பத்தின் சய பத்தொன்பது இதிலிருந்து பையை துணிய முடியும் கவனித்து கொண்டோமாக இருந்தால் இந்த விரைவின் படித்திறனிலிருந்து பிளாங்கின் மாறலையும் வெட்டு துண்டிலிருந்து வெட்டு துண்டிலிருந்து வேலை சார்வையும் துணியலாம் இது கடந்த கால பௌதியவியல் வினாக்களில் இரண்டு தடவைகள் வினாவப்பட்ட வினாவாகும் இதே வடிவத்தில் உள்ள வினாக்கள் விரைவு தரப்பட்டு பிளாங்கின் மாறலி வேலை சார்வு என்பவற்றை வினாவப்பட்டிருந்தது ஆகவே நேரடியாக நாங்கள் இந்த சவன்பாட்டில் பிரதிட முடியாது படித்திறன் வெட்டு துண்டு என்பவற்றை பயன்படுத்தலாம் இப்பொழுது இதிலே நாங்கள் ஒரு ஒளிமின் விளைவு சார்பான ஒரு இலகுவான ஒரு வினா 
இதில் சில முக்கியமான தரவுகளை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதற்காக இந்த வினா தரப்பட்டுள்ளது பிரதிகள் பிரச்சனையானவை அல்ல ஆனால் தெளிவாக பயன்படுத்த வேண்டும் சோடியம் மேற்பரப்பின் வேலை சார்பு வேலை சார்பு உலோக மேற்பரப்புகளிலே இருந்து இலத்திரங்களை வெளியேற்றுவதற்கான இழிவு சக்தி ரெண்டு தசம் மூன்று எலக்ட்ரான் வோல்ட் இங்கே பயன்படுத்தப்படுகின்ற அலகுகள் மிக முக்கியமானவை எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஆகும் மேற்பரப்பின் நுழைவாய் மூன்று நாங்காலே இம்மேற்பரப்பு ஐந்து தர பத்தின் சைவளை மீட்டர் அலை நிலம் உள்ள ஒளியால் அடிக்கப்படும் போது வெளியேறும் இலத்திரன்களின் உயர் இயக்க சக்தியை காணும் உயர் இயக்க சக்தி இப்போ எந்தெந்த சவன்பாட்டை பாவிக்கணும் என்றதை நாங்கள் நேரடியாக தெளிவாக விளங்கி எழுதுதல் வேண்டும் அல்லது இந்த வினாக்களுக்கு கூடிய நேரத்தை எடுக்கும் சுருக்கல் சற்று கடினமானதாக இருக்கும் எனவே இலகுவாக நேரடியாக பயன்படுத்தக்கூடிய சமன்பாடுகளை இங்கே பிரயோகித்தல் வேண்டும் முதலாவது எலக்ட்ரான் வோல்ட் மற்றது இங்கே தரப்படுகின்ற மேலதிகமாக தரவுகள் போதிய தரவுகள் காணப்படும் அவை அதுக்கேற்ற வகையில் நாங்கள் சமன்பாடுகளை பிரயோகித்தல் வேண்டும் முதலாவது நுழைவாய் அதிர்வன் நுழைவாய் மீறன் அல்லது நுழைவாய் அதிர்வன் வேலை சார்பு தரப்பட்டுள்ளது அப்போ என்ன சமன்பாட்டை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஃபைவ் செவன் ஹெச்எஃப் நோட் நுழைவாய் மீறன் வந்திருக்கு ஆனால் இதிலே நாங்கள் எஃப் நோட்டை துணிதல் வேண்டும் வேலை சார்பு தரப்பட்டுள்ளது ரெண்டு தசம் மூன்று தர அது எலக்ட்ரான் வோல்ட் என்ற அலகில் தரப்பட்டுள்ளது அந்த எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை நாங்கள் எஸ்ஏ அலகுக்கு மாற்றுவதற்கு இலத்தி ரெண்டு ஏற்றத்தால் பிறக்க வேண்டும் ஜூலாக மாற்றுவதற்காகவே இங்கே ஒன்று தசம் ஆறு தர பத்தின் சய பத்தொன்பதால் பெருக்குதல் வேண்டும் வேலை சார்பு ரெண்டு தசம் மூன்று தர ஒன்று இங்கே ஒரு சய தரப்பட்டுள்ள அந்த சயவை நாங்கள் போடக்கூடாது அது இலத்தி ரெண்டு ஏற்றத்தை குறிக்குது இந்த எலக்ட்ரான் வோல்ட் என்றது இது எண்பருமானத்தை குறிக்குது ஆகவே ஒன்று தசம் ஆறு தர பத்தின் சய பத்தொன்பது கீழ் பிளாங்கின் மார்லி தரப்பட்டுள்ளது ஆறு தசம் ஆறு மூன்று தர பத்தின் சய முப்பத்தி நான்கு ஜூல் செகண்ட் இங்கே நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பாருங்கள் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து செகண்ட் மைனஸ் ஒன்றில் வரணும் ஜூலும் ஜூலும் வெட்டுப்படும் அடுக்கள் வெட்டுப்படுச்சுருக்கினால் விடயங்களுக்கு செகண்ட் மைனஸ் ஒன்றில் வரும் ஒரு பெண் வருமானம் ஆகவே ஃபைவ் செவன் ஹெச்எஃப் நோட் நேரடியான வினா அடுத்தது ரெண்டாவது வினாவில் என்ன தரப்பட்டுள்ளதுன்னு சொன்னால் அலனிகளம் வந்துருக்கு என்ன கேள்வி இயக்க சக்தி இழக்கு ஆகவே என்ன சமன்பாட்டை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அலனிகளம் தந்திருக்கு உயர் இயக்க சக்தி இருக்கு அவை நேரடியாக பயன்படுத்துறது எச்சியப்போன் லெம்டா சமன் பை பிளஸ் உயர் இயக்க சக்தி ஹைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்ஸ் நேரடியாக பயன்படுத்தலாம் சில பல உயர் வேகம் என்று கேட்டால் இதுக்கு ஹாஃப் எம்பிஎஸ் கேட்ட பயன்படுத்தலாம் அதிர்வன் தந்தா அதற்குரிய சமன்பாடுகள் இங்கே லெம்டா என்பது தரப்பட்டுள்ள வருமானம் பை என்பது வேலை சார்பு இப்போ வேலை சார்புக்கு நாங்கள் எஃப் நோட் சார்பாக மாற்ற வேண்டிய தேவையில்லை நேரடியாகவே இந்த பருமானம் ரெண்டு தசம் மூன்று தர ஒன்று தசம் ஆறு தர பத்தின் சய பத்தொன்பது என்பதை நேரடியாக பிரதிடலாம் எச் தெரியும் சி தெரியும் லெம்டா பல தரப்பட்டுள்ள வருமானம் சுருக்கி உயர் இயக்க சக்தியை துணியலாம் அவை இங்கே நாங்கள் செய்ய வேண்டிய முறை சுருக்கல் அவதானமாக இருத்தல் வேண்டும் சில சந்தர்ப்பங்களில் இயக்க சக்தியை எலக்ட்ரான் வோல்ட்லேயும் கேட்கலாம் அல்லது ஜூன்லேயும் கேட்கலாம் அது கேள்வி வினாக்களை பொறுத்தது மிக அவதானமாக நாங்கள் இந்த சமன்பாடுகளை பிரதிதல் வேண்டும் அப்போ நேரடியாகவே இந்த சமன்பாட்டை பயன்படுத்தலாம் வெச்சி அப்போ லெம்டா சமன் பை பிளஸ் ஹைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் இது ஒரு வகையான விழா மாணவர்களே இப்பொழுது நாங்கள் சடமும் கதிர்ப்பு என்ற தேர்ச்சியில் கரும்பொருள் கதிர்ப்பு ஒளி மின்விளைவு ஆகியவற்றை பற்றி பார்த்தோம் இவற்றின் தொடர்ச்சி அடுத்து வேறு நிகழ்ச்சிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் நன்றி வணக்கம்